selamat datang kembali di channel YouTube-ku, Vivi Veronica. Hari ini aku ingin berbagi resep cemilan yang super simpel, buatnya sangat mudah ya. Dan juga kebetulan harga telur lagi naik banget di daerahku dan aku yakin di daerah teman-teman juga naik ya, tapi beda-beda. Ada yang naiknya pesat banget. Jadi kan sayang ya kalau bisa buat cemilan yang hanya menggunakan satu butir telur, kenapa tidak? Nah ini langsung aja kita mulai, tapi sebelum menonton lebih lanjut, pastikan kalian sudah subscribe terlebih dahulu channel youtube saya, Vivi Veronica, dan juga jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya, agar setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan, terima kasih. Nah ini aku pecahkan satu butir telur ayam, pastikan suhu ruangan dan juga masih segar. Untuk gula pasir, di sini aku tambahkan sebanyak 7 sendok makan. Ini setara dengan 100 gram ya. Nah teman-teman ini udah saya masukkan 7 sendok makan gula pasir atau setara dengan 100 gram Langkah berikutnya tambahkan 1 saset SKM putih atau setara dengan 4 sendok makan ya Ini boleh di skip jadi tambahin gula pasirnya aja jika nggak ada Lanjut di sini kita akan masukkan margarin Masukkan sebanyak 30 gram atau 2 sendok makan ya kurang lebih seperti ini kemudian kita tambahkan ragi instan sebanyak 1 sendok teh pastikan ragi instannya masih aktif ya saya pakai yang baru saya buka kita masukkan sebanyak 1 sendok teh kemudian untuk menghilangkan bau amis pada telur tambahkan vanila cair sebanyak setengah sendok teh sudah cukup boleh diganti dengan vanili bubuk maka berikutnya ini akan kita aduk sampai semuanya tercampur rata Nah teman-teman buat kalian yang belum ikutan giveaway terbaru dari kami Giveaway spesial 1 juta subscribers Pastikan kalian ikutan ya Dan juga ajak kerabat kalian Siapa tahu kalian bisa memenangkan giveaway ini Karena hadiahnya lumayan banget dan super menarik Bisa memenangkan jutaan rupiah dan juga hadiah utama satu unit HP untuk link persyaratan videonya akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya, silahkan dicek, terima kasih. Nah teman-teman kita aduk sampai merata seperti ini, kemudian kita akan lanjut masukkan santan cair, masukkan santan atau susu cair, saya masukkannya santan ya, santan hangat, hangat-hangat kuku aja, jangan terlalu panas supaya raginya tidak mati. Nah, untuk santan bisa menggunakan santan kental yang dilarutkan dengan air hangat Atau menggunakan santan murni dari kelapa asli Yang direbus sebentar ya supaya tahan lama dan tidak mudah basi Total santan hangat yang kita pakai 250 ml Ini kita masukkan secara bertahap sambil kita aduk Nah tujuan kita pakai santan hangat supaya raginya lebih cepat aktif Dan juga supaya gula pasirnya cepat merata Dan satu lagi agar margarinnya lebih cepat menyatu ya nah ini menggumpal tapi nggak apa-apa ya jika sudah seperti ini lanjut kita masukkan tepung nah jadi nanti margarinnya akan bercampur sendiri masukkan secara bertahap ya untuk tepung terigunya Ini tepung terigu saya menggunakan 250 gram protein sedang atau segitiga biru Tepungnya boleh banget sambil diayak kalau mau Tuh dia menyatu ya teman-teman Tinggal diaduk rata aja Jadi jangan khawatir kalau terpisah seperti tadi Karena air dan lemak itu cenderung tidak menyatu Ini terigunya udah kita masukkan semuanya Lanjut kita aduk aja hingga tercampur rata boleh disaring ya jika banyak yang bergerindil Nah ini udah saya campur semuanya menjadi satu Jadi kekentalannya seperti ini Nah supaya warnanya lebih cantik Saya mau tambahkan warna kuning Warna kuningnya secukupnya aja sedikit demi sedikit Jika dirasa sudah cukup 
boleh dihentikan ya nggak usah ditambahin lagi teman-teman ini udah kita aduk hingga warna kuningnya seperti ini kekentalannya seperti ini selanjutnya siapkan cup ukuran 50 ml supaya bisa dijual murah nah langsung aja ya kita tuangkan untuk cupnya boleh bebas mau menggunakan apa aja boleh 80 ml ataupun lebih besar seperti 100 ml nah ini kita masukkan sebanyak 3 per 4 ataupun setengah bagian aja udah cukup jadi nggak perlu penuh cukup setengah aja Nah selanjutnya ini kita diamkan hingga mengembang ya boleh 40 menit ataupun 30 menit sesuaikan dengan suhu ruangan masing-masing Setelah mengembang ini cantiknya cantik banget ya gembul sekali Selanjutnya berikan topping sesuai selera Saya siapkan keju parut yang saya parut halus seperti ini Secukupnya aja apalagi kalau teman-teman untuk berjualan ya Disesuaikan dengan harga jual Ini saya sengaja parut halus supaya lebih ekonomis Tuh, halus banget Ini bisa jadi 25-30 cup ya Tergantung teman-teman nuangkannya seberapa banyak Setelah keju parutnya udah kita taburkan Selanjutnya saya mau taburkan coklat chips Nah taburkan sesuai selera mau seberapa banyak ya Ini saya taburkan 3 butir Lakukan sampai semuanya habis jika sudah seperti ini hasilnya cantik banget Ini langsung aja kita masukkan ke dalam kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya Kita kukus selama 15-20 menit atau sampai matang Jangan lupa tutup kukusan dialaskan dengan serbet Teman-teman ini langsung aja kita kukus ya Nah teman-teman ini udah jadi ya hasilnya bener-bener empuk banget Super menul dan juga super wangi Nah ini coklatnya meleleh ya Dan juga ada keju di bagian atasnya Cocok banget dijual sebagai ide jualan Warnanya pun sangat cantik Nah ini super duper empuk Tinggal disendokin aja seperti ini Tuh Terima kasih ya sudah menonton video youtube dari kami Selamat mencoba teman-teman Semoga kalian suka ya Selamat mencoba